Kumusta mga bata? Welcome sa ating EPP ICT Module 4 Halina't Magsaliksi. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa nagagamit ang mga website sa pangangalap ng mga informasyon. Bata sa ating napag-aralan tungkol sa ICT, ito ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang magproseso, mag-imbak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon. Internet Ito ay nagsisilbing malawak na mapagkukunan ng dagdag impormasyon at datos. Dahil sa teknolohiya ay nagiging mabilis ang pagsaliksik ng impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pag-aralan din natin ang tungkol sa web browser. Ito ay isang computer software na ginagamit upang maghanap at makapunta sa iba't ibang website. May kakayahan din ang isang web browser na ipakita ang nilalaman ng isang website tulad ng teksto at larawan. Maaari nitong i-play ang video, music at animation. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga kilalang web browser na maaaring gamitin. Internet Explorer Inilabas ito noong 1995 at isa sa pinakapopular na browser ngayon. Mozilla Firefox Libre rin ang web browser na Firefox mula sa Mozilla. Isa ito sa mga pamantayan ng mga browser na magagamit. Google Chrome, ito ay isa pang libreng web browser. Inilabas ito noong taong 2005 at patuloy na tinatangkilik bilang isa sa pinakapopular na web browser ngayon. Ano-ano ang mga bahagi ng isang web browser? Una, browser window button. I-click ang minimize button kung naisitago ang browser window ng pansamantala. I-click ang Restore o Maximize button kung nais baguhin ang sukat ng window. I-click ang Cross button kung nais isara ang browser window. Pangalawa, tab name. Dito mababasa ang pangalan ng kasalukuyang bukas na website. Kung nais isara ang tab, i-click lamang ang X button sa gilid ng tab. Ikatlo, navigation button. I-click ang back button para bumalik sa web page na naunang binisita. I-click ang forward button kung nais balikan ang web page na pinakahuling binisita. I-click ang reload button kung nais na muling i-update ang website sa browser. Ikaapat, new tab. I-click ang new tab kung nais magkaroon ng panibagong tab kung saan maaaring magbukas ng bagong website. Panglima, Customize and Control Google Chrome. Dito makikita ang iba't ibang options at commands upang baguhin ang kasalukuyang setting ng browser. ang anim, bookmark this page. I-click itong hugis between na buton para i-save ang address ng website. Pang-pito, address bar. 
maaaring i-type dito ang address ng isang website na gustong tingnan. Ang website address ang tumutukoy kung saan mahanap ang isang website. Kung itatype mo sa address bar ang www.google.com at pindutin ang enter key, makakarating ka sa homepage ng website na ito. Pangwalo, display window. Ito ang pinakamalaking bahagi ng browser na nagpapakita ng piniling website. Pang siyam, scroll bar. I-drag ito pataas o pababa upang makita. Ano ang search engine? Ang search engine ay isang software system na ginagamit sa paghahanap ng impormasyon sa internet. Ang ilan sa kilalang search engine ay Google, Yahoo, Alta, Vista at Lycos. Ano-ano naman ang mga bahagi ng search engine homepage? Search field o search box. Dito tinatype ang keyword na gagamitin sa pagsasal Google Search button. Pagkatapos i-type ang keyword, i-click ang buton na ito o maaari ding pindutin ang enter key sa keyword upang masimulan ang pagsasaliksi. I am feeling lucky. I-click ito matapos i-type ang keyword upang direktang pumunta sa webpage na sa palagay ng Google ay pinakaangkop sa kailangan mo. Madalas na ito ang unang search result. Mga bahagi ng Search Engine Result Page Makikita sa larawan ang isang halimbawa ng Search Engine Result Page at ang mga bahagi nito. Search Field Kung nais maghanap muli, itype lamang ang bagong keyword sa Search Field Box. Search Button Itype ang keyword, i-click ang buton o Enter key sa iyong keyboard. Top Links Narito ang mga serbisyong maaaring magamit sa search engine katulad ng web, imahe, balita, videos, at iba pa. Page Title Ang pamagat ng web page na kasama sa search result. Text Below the Title Maliit na piraso ng teksto na CP buhat sa web page. Nakabold text dito ang mga salitang ginamit mo bilang keyword. Paalala, huwag gumamit ng mga website na wala namang pakinabang, puro kabastusan at nagdudulot lamang ng kapahamakan. Naway marami kayong natutunan. Hanggang sa muli, paalam!